estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus à frente Jesus é o guia onipotente Atrás o mundo, Jesus à frente Atrás não volto, não volto não Estou Para Jesus, aquela a bonita Jesus. salva de palmas meus amigos, nós vamos ter aqui um encontro de fé muito abençoado e eu convido você de casa que está nos assistindo ou em qualquer lugar para que fique ligado conosco. Estamos separados geograficamente, mas não espiritualmente. Eu quero que você esteja na presença de Deus comigo porque Deus tem algo grande a fazer na sua vida. No culto anterior, eu estava falando que apesar de Deus ser Senhor em todos os sentidos, sobre todas as coisas, Ele é o Criador de tudo, tudo pertence a ele ele não nos força a fazer nada a gente tem o poder de decisão e eu citei Filipenses 1 versículo 29 que é um versículo importante e ali em Filipenses 1 versículo 29 o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para falar o seguinte para nós porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. É uma opção que Deus nos dá. Claro que a pessoa pode ser estúpida o bastante para dizer, eu não preciso de Jesus, não quero saber de Jesus. Bom, ela está negando a vida, ela está negando o Criador, ela está negando a sua felicidade e vai sofrer por toda a eternidade. Eu não gosto de pregar a favor de nenhuma religião, de nenhuma igreja, para não afastar as pessoas da verdade. Nós temos que colocar as pessoas na verdade. Quando as pessoas entendem que elas têm a opção de assumir a, a fé em Jesus, de crer em Jesus, quer dizer, e também de padecer é, por Cristo, que não significa sofrer nada, a não ser é, os ataques que vêm, as calúnias, as infâmias, e às vezes também alguma missão, que aparentemente é árdua, mas se nós entrarmos nela, Deus vai nos dar a condição de realizarmos em nome de Jesus, porque o que Deus dá para nós sempre é o melhor. E aqui então está dizendo que nós temos essa faculdade não somente crer em meu Senhor, como também padecer por Ele. Nós estamos falando da faculdade de crer no Senhor, naquilo que Deus fala. Mas como é que eu consigo ouvir a Deus? Aí eu estou citando 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. Só isso aqui, não estou entrando na mensagem que o Samuel deu para Saul não, que é muito importante e tem muitas lições para nós. Aqui diz assim, 1 Samuel 15, 1. Então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir de rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Quanto mais você escutar de pregação e ler a Bíblia, mais condições você tem de ouvir a voz das palavras de Deus a missão que Deus tem para você a vontade de Deus na sua vida e quando você entende aquela palavra aquilo é a voz de Deus para você que é uma voz poderosa o Salmo 29 faz uma canção muito linda sobre a voz do Senhor o que, que ela consegue fazer no versículo 7 diz que ela separa as labaredas de fogo Quer dizer, você simplesmente não tem nada que vale acontecer a não ser aquilo que Deus está lhe ensinando, lhe dizendo. Ouve, pois, agora a voz das palavras de Deus. É o que nós devemos procurar saber. A gente vem na reunião, nós devemos ficar sempre ligados na palavra. Ainda que encontramos, a, vamos dizer que estavam, estavam viajando, passamos um mês fora de casa e a esposa vem ou ela vem, mas o, o esposo veio, não nesse negócio de ficar agarradinho não, ficar prestando atenção é a hora mais importante é quando a palavra está sendo pregada 
Ah, o louvor é para preparar o coração, para abrir o caminho, mas a palavra é que põe você diante de Deus e Deus diante de você. Naquela hora que você entende a palavra, meu irmãozinho, você ganhou a maior bênção do mundo. Ela tem o poder para revelar. Mas não é só entender a palavra. Você pode aprender a palavra, mas não ter assim a visão daquilo que significa. Então, ouve, pois, a voz das palavras de Deus, entendo o que Deus está falando, o Senhor Deus diz na Escritura que o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento, é isso que nós precisamos, entendemos a palavra, aprendemos o conhecimento, vem a fé, aquilo é matéria decidida, em qualquer hora, em qualquer lugar que nós estivermos, a gente usa a palavra de Deus e olha, na mesma hora o poder de Deus opera e realiza maravilhas. Um dia desse uma pessoa falou comigo, missionário, eu ouvi a pregação do Senhor e quando eu fui em casa me trocar de roupa, eu vi que eu estava com um problema sério na coxa, perto da virilha, muito sério, e eu não dei muita atenção não, eu simplesmente ali para aquele problema, me vê aquela palavra que eu tinha ouvido, eu te vou usar o poder de Deus, amarrei, quando eu olhei a minha roupa íntima, estava uma placa de sangue, aí eu passei a mão, não tinha mais nada, quer dizer, eu fui curado naquela palavra, aquela oração, eu ouvi, aquilo me iluminou e veio, mas não tem importância não, parecia um negócio sério, olhei o outro lado, ele disse, não tinha nada, o lado esquerdo tinha, aí eu passei a mão, é, eu orei sério, depois fui ver a roupa, estava toda manchada, eu fui lá, passei a mão, já não tinha mais nada, estava seco, e até a cor que estava bem morena, ele disse assim, tinha clareado a coisa, ele é moreninho claro, ele disse assim, estava praticamente como sempre esteve, a palavra é isso, quando a palavra, se ouve a voz das palavras de Deus, você recebe uma bênção, descanse, e se vê uma coisa que aparentemente pode ser muito forte, você simplesmente usa a autoridade, em nome de Jesus eu repreendo e mando embora e naquela hora pode ter certeza, Deus vai operar na sua vida em nome de Jesus nós vamos agora chamar aqui a Bruna Martins eu estou é, procurando a Bruna, Bruna, você estava tá no canto aí daquelas canções que você está preparando, como é que anda? Já está cada dia melhorando? Melhorando, um projeto que realmente nasceu no coração de Deus, é uma nova proposta, né, por ser o blues, mas eu tenho certeza que o povo vai amar e realmente nós vamos ser abençoados Aquela pelo Senhor. Aquela que você não procurou abrigo em homem nenhum, aquilo é muito profunda. Linda demais, essa canção eu tenho certeza que as pessoas ao ouvir serão tocadas, assim Fa como eu Faz fui. uma capelinha só do coro aí. Claro, diz assim, ó. Eu chorei, sofri, não entendi, mais. Deus me escutou Sua palavra Diz que agora O meu tempo chegou Aí por aí vai <risos> E quem que vai cantar hoje? Vamos cantar Palavra Viva Você procurou, mas não encontrou Só em Deus a gente Só em Deus, Mas em Deus encontrou É a voz da palavra de Deus que nós temos que ouvir Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas A palavra diz que aquele que dá ouvido à voz de Deus, habita em segurança. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Que o meu canto seja a Tua voz. Que os meus desejos sejam os Teus. Quem quem não a receber Abra os horizontes para eu levar O santo nome em todo lugar As grandes coisas vêm de ti Que tua grandeza esteja em mim Sempre contigo eu quero estar Não 
Deus. Amém. Glória a Deus. Ô, Bruna, deixa eu fazer uma pergunta. Você já ganhou que disco por causa desse disco? Nós ganhamos disco de ouro, pra glória de Deus. Ah, é? É. Tá lá em casa, lá, não é? já na parede, tá, lá bonitinho. Tá lá, penduradinho, e toda vez que eu olho, eu agradeço a Deus, E tá né? caminhando pro Platina também? Estamos bem pertinho, então, tá graças bom. a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. A música é gostosa, né, pessoal? Eu gosto dessas músicas que abrem o seu entendimento, que faz você navegar. E quando você navega na revelação da palavra, você chega perto do Senhor Deus. E aí, as coisas mudam e mudam para melhor. Eu estive em Porto Alegre e vou estar o mês que vem de novo. E vai ser, acho que no dia 10, se não me engano. Mas em Porto Alegre foi uma reunião muito abençoada, às duas horas da tarde. Roda esse VT, por favor. Dia 16 de abril de 2014, os gaúchos tiveram uma tarde muito abençoada. Com a igreja lotada, o pastor Fernandes pede para cair fogo do céu. O fogo está caindo dentro da congregação. Eu vejo anjos passeando com a bênção de Porto Alegre na mão. No momento de angústia e provação, a quem recorrer? O salmista recorreu a Deus. No dia da minha angústia busquei o Senhor. Quando ele estava em aperto, em provação, ele buscou a Deus. Tem gente que não. Tem gente que a coisa vira um pouquinho só e a pessoa já diz que não quer saber de Deus, que Deus não existe e toma decisões erradas. Aí que o diabo gosta. Que a pessoa então se afasta de Deus e fica em campo aberto para ele poder atacá-la e já está atacando há muito tempo. O salmista não, estava em angústia, em aperto, em necessidade, ele buscou a Deus. Como é que eu busco a Deus, missionário? Na palavra, meu irmão. Após a oração da fé, os gaúchos são libertos das dores no joelho e glorificam a Deus. Irmãzinha, o que, que aconteceu aí? Olha, missionário, eu estou muito emocionada porque eu estou tomando morfina, tomando tudo com é tipo de remédio. Morfina por causa da dor? Da dor, é imensa. Só tem tinha nesse joelho? Ah, osteoporose. E dói dia e noite? Dia e noite, pesava. Eu tentei várias vezes ali mexer com os joelhos, estava horrível. Quando o senhor terminou a oração, senti um calor. A senhora só estava andando com a muleta? Isso. Quanto tempo só está com essa muleta? Quase três anos. Mesmo. Quase três anos, já pode andar sem ela? Ah, em nome e... de Deus e Jesus. Então, em nome de Jesus, segura aqui. Como é que é o nome da senhora? Marilu, eu sou sua patrocinadora, eu lhe assisto toda... Marilu do meu coração, filhinha de Jesus. Anda em nome de Jesus agora. Olha que coisa bonita. Eu não fazia isso, missionário. Vamos dar a volta à vitória aqui em nome de Jesus? Olha que coisa bonita. Oh, glória a Deus. Aleluia. Senhor. Vai, Marilu de Jesus. Semana de atrasado, eu estava no hospital, que não podia mexer com a perna, e com o joelho aqui, queimava tudo isso aqui. aqui Há né? quanto tempo você vem com esse mal? Sabe Deus quando eu me operei a, a, a coluna. E há quanto tempo você operou a coluna? Faz 2010. E há quatro anos ele operou a coluna e aí ficou com mal no joelho. Fiquei com mal no joelho, não levantava a perna. Como é que, para levantar, como é que é? Não, levantava até, até aqui só. só assim. Agora estou levantando até aqui, ó. Pessoal, e agora sem amparar nele, o que, é que você faz com a perna? Sem amparar. Aí, pessoal, olha só. Como é que você andava antes? Andava. Joaquim. Vai andando normal agora. Aí, pessoal. <risos> Dá a volta da vitória, Joaquim. Dá a volta da vitória agora. <risos> Pode ir em nome de Jesus. Você usa essa muleta para quê? Para caminhar. Sem ela, não posso caminhar. Por causa do joelho? É, os dois joelhos. E Deus curou agora? Graças a Deus. O que, é que você não podia fazer com esse joelho? Eu não podia parar em pé, uhum. sozinha, nem caminhar sem ela. Com a muleta você não parava em pé? Não, não para em pé com a muleta assim, sozinha, não. Tinha alguém até do seu lado? Tinha alguém do lado segurando. E agora já para? Graças a Deus. E até sem a muleta? Sem a muleta já vim ali. Então anda agora sem a, com essa muleta. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Oh, glória a Deus, palmas para Jesus. <risos> Nós, aquela primeira senhora, você deve ter prestado atenção, só estava tomando morfina por causa da dor. E Jesus curou. Olha que Deus lindo que nós temos. A gente tem que olhar para a palavra de Deus e ver o tempo verbal empregado, que às vezes é uma promessa para se cumprir mas a maioria já foram cumpridas. 
e segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo aqui deixa escorregar uma revelação muito importante, que nós não temos mais que sofrer nenhum ataque do inimigo, temos que rechaçar todo ele, ele não escreveu diretamente isso, ele disse o seguinte, porque o amor de Cristo nos constrange, nos faz ficar assim, bastante ligado em Deus, é, acordados, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, então vamos entender isso aqui, o tempo verbal está dizendo que ele morreu, por todos nós, meu amigo, na morte de Jesus, foi incluído todo o nosso sofrimento, a cruz de Cristo embraçou todos os nossos problemas, enfermidades, dores, transgressões, iniquidades, o castigo, o sas da paz, em outras palavras, tudo que o homem perdeu e passou a sofrer com o pecado de Adão, acabou, se ele morreu por todos, logo todos morreram, então não tenho que mais agora sofrer, aquele ataque do inimigo, se ele vem, eu digo não, você vai pegar o que é seu e vai embora, mas quando ele vier, como essa pessoa me disse, do problema que estava na coxa junto à virilha, ele disse, eu não dei bola para o negócio, a coisa estava feia, missionário, olhei para um lado, estava meio claro, como sempre estive a minha pele, moreno em claro, mas do outro lado estava um negócio feio ali, de uma hora para outra, eu simplesmente lembrei da palavra, sai em nome de Jesus, obrigado, aí fui pegar a minha roupa íntima, estava cheia de sangue, mas já passei a mão, não tinha mais nada, depois, que era eu não sei, simplesmente saiu na hora, e nós temos de ter essa fé, se ele morreu, voltando aqui ao versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange, nos faz ficar agora ligados no Senhor Deus, nessa verdade eterna, julgando nós assim, é assim que temos que julgar, que se um morreu por todos, logo todos morreram, então, eu morri com Cristo. Morri para quê? Para o sofrimento. Ou você acha que a, a vitória de Jesus, ela não incluiu alguma pessoa? Não, a mim não incluiu. Você quer fazer Deus mentiroso? Não tenta. Você vai ter que ficar em maus pedaços. Deus é verdadeiro. Ele disse que nós todos morremos na morte de Jesus. Ele foi sepultado. No batismo nós somos sepultados com Ele. Ele foi vivificado, tem mais versículo para falar isso aqui, nós fomos vivificados com Ele, Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, Ele se assentou à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos assentamos lá com Ele, só temos que agora acreditar, hoje é dia de você pegar na hora da oração, que vamos fazer no final do culto, e acreditar mesmo, pois eu vou mandar esse mal embora, como essas pessoas de Porto Alegre, aquele homem que, ele levantou a perna ali, que é pouco rapaz que levanta a perna assim pessoal, e eu na hora que ele levantou a perna, eu olhei pelo cabelinho dele ali, e vi que ele já passou dos 50 há algum tempo já, quer dizer, e ele tchum tchum, foi puxa vida, antes não fazia, agora fez, e mandei ele andar e já saiu correndo, mas por quê? Porque ele entendeu a voz das palavras de Deus, na hora que você entende a voz das palavras, você tem na sua mão o poder, só crer, na hora que você determina, crê e você vai ver que Deus vai operar em seu favor, não tem como ser diferente, então se um morreu por todos, todos morreram, e ele morreu por todos, e para que ele fez isso? Para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo, segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo, e como é que nós conhecemos ele? Eu nunca vi Jesus é, na carne, ninguém aqui nunca viu, mas ele naquela época, que Paulo escreveu, muitos tinham presenciado o Senhor Jesus, convivido com ele e conhecido ele na cara, mas agora não era para olhar mais para aquele corpo físico, e sim para a forma eterna dele, que é a palavra de Deus, 
Ele é a palavra do Senhor Deus, a palavra viva, revelada. Na hora que você acredita dessa maneira, meu irmãozinho, você está simplesmente vivendo para Cristo. Então não viva mais para você. Eu vou ser curado não é só porque é bom para mim, mas porque Cristo já me curou. Isso é, uma, é, 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 é para glorificar o Pai no nome do Senhor Jesus. Ele me fez essa autoridade e nessa autoridade eu posso posso determinar, mandar o mal embora e esse mal terá de me obedecer, no culto anterior eu falei lá do livro do Gênesis capítulo é, 45, aqui no Gênesis capítulo 45 nós temos uma revelação muito importante é, o versículo é o número 11, isso aqui falou o meu coração, José se deu a conhecer os seus irmãos e mandou que eles fossem e buscasse o pai, e desse uma mensagem para o pai, traga toda a família, traga os filhos, as noras, os netos, as netas, as vacas, as ovelhas, traga tudo, porque aqui no Egito, nessa terra que eu sou administrador agora, tem mantimento para todos nós, nós estamos no Egito espiritual, que é o mundanismo, mas aqui nós somos administradores, e o que coube a nós nós vamos abençoar todas as pessoas, nós e a nossa família, e o José deu a seguinte mensagem, para eles falarem para o pai, e ali te sustentarei, na terra que ele determinou, porque ainda haverá cinco anos de fome, eu não sei quantos anos de fome teremos até a volta de Jesus, pode ser cinco, cinquenta, quinhentos, sei lá quanto, para que não pereças de pobreza, eu te sustentarei, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa e tudo que tens, isso é Jesus falando conosco, ele foi vendido, entregue, pagou o preço, como José era um tipo dele, vendido pelos irmãos, foi ser escravo, depois conseguiu ser primeiro ministro do Egito, autoridade máxima, depois do rei, depois do pai é Jesus quem manda, e ele está dizendo, e eu vou te sustentar, e para que que vai me sustentar? Para que não pereça de pobreza, tem gente perecendo, não tem revelação da palavra, não tem alegria, vive angustiado, vive chateado, vive oprimido, na mão de um demônio que fez a pessoa cair, que a pessoa não se liberta dele, mas por que não se liberta? Se hoje Jesus está dizendo que ele nos sustenta, você tem que pegar essa palavra como sua, não tem temos condições, ele morreu por todos, logo todos morreram, se eu morri com Cristo, é, em Cristo, então eu não tenho agora que deixar o inimigo mais entrar na minha vida, ao contrário, o que tiver agora, eu não vou dar a mínima, mas vou mandar, você vai sair, vai me abandonar agora, e Deus vai operar em nome de Jesus, curva a cabeça e feche os olhos, pai, nós estamos agora orando, estamos invocando o teu poder, Estamos crendo a Deus naquilo que a tua palavra diz, porque a voz da tua, das tuas palavras tem penetrado os nossos ouvidos. Mas não tem só iluminado o nosso intelecto, tem iluminado o nosso coração, tem nos trazido uma fé. E esta fé é simples, que se Cristo morreu por todos, logo todos morreram nele. E eu morri nele, Pai, quando ele morreu. E quando o Senhor o vivificou, eu fui vivificado. Quando o Senhor o ressuscitou, eu fui ressuscitado. E quando o Senhor o assentou à tua direita, eu fui assentado lá. Tudo em Jesus. Então, em nome dele agora, para que o Senhor seja glorificado no que Jesus fez na vida dele, eu me levanto contra o mal que está dominando essa pessoa, e eu agora vou abençoá-la, e eu digo o seguinte, o espírito de doença, de enfermidade, o espírito de confusão, de miséria, de pobreza, em o nome do Senhor Jesus eu te repreendo, e eu te mando, saia dessa pessoa, espírito que traz pensamentos negativos, pensamentos 
pensamentos de fraqueza, até de autodestruição, de desejos sujos, imundos, eu estou lhe mandando sair agora, demônio que entranhou-se no corpo dessa pessoa, alojou numa célula, e essa pessoa está sofrendo, eu estou lhe mandando agora, é desde o alto da cabeça, a planta dos pés, saia dessa vida, abandone essa pessoa, que eu estou determinando agora, eu estou exigindo, e, e em nome de Jesus, eu estou sustentando essa pessoa agora, para que ela não empobreça, ela, a família, e tudo que diz respeito a ela, na terra que Deus nos colocou o Evangelho, há provisão suficiente para essa pessoa se levantar, deixar a iniquidade, deixar a tristeza, deixar o pecado, assumir-se em Cristo e passar a ser uma pessoa vitoriosa, pega agora a sua dor, que está nesse músculo, nesse nervo, que está nesse osso, eu estou exigindo agora demônio, eu não estou pedindo, eu estou repetindo, eu estou mandando, vai embora, agora para nunca mais voltar, desapareça e saia do estômago também, saia dos intestinos com a colite, vai saindo agora dos ovários dessas irmãs que estão cheios de cistos, é chamados até de policísticos, eu estou mandando agora todo o cisto desse ovário, vai saindo agora, vai saindo agora e vai saindo das trompas também que estão obstruídas e e saia do útero que está inchado, inflamado, cheio de mioma e vai saindo agora demônio de todo o corpo dessa pessoa e dos irmãos sai da próstata agora e de todos agora irmãos e irmãs saia das células que não se abrem e está provocando agora o diabetes está provocando o aumento de açúcar e isso contamina a visão lá na retina isso contamina os nervos isso faz uma destruição completa pois eu amarro agora em nome de Jesus e eu ordeno mal você tem de sair agora eu estou mandando em nome de Jesus vai o sustento agora para toda pessoa para que ela não empobreça vai agora o sustento para toda pessoa para que ela não pereça de pobreza de falta de recurso de falta de fé de falta de poder de falta de santidade de falta de qualquer dom de Deus que abunde nessa pessoa toda a plenitude de Deus agora oh pai querido nós te amamos e te glorificamos, em nome de Jesus, e amém, amém. Deixa eu falar com vocês, Na, no, no sábado, dia 28, domingo 29, agora de junho, eu vou fazer aqui três reuniões, no sábado e, e seis no domingo, de cura divina. Você convide as pessoas que sofrem, porque o meu Deus, Ele honra, Ele cumpre o que prometeu, em nome do Senhor Jesus. Então, sábado, dia 28 de junho, e, é, e domingo, dia 29, e vai ser para a glória do Senhor. E por isso, nós vamos agora à novela da vida real, por favor. Nós passava muita dificuldade, só que a gente nunca deixou me bater. E nós morava muito longe em um sítio que para ir na igreja era na cidade. Nós gastava três horas e meia, quatro horas a pé. Tinha vez que ainda pegava chuva, frio, aquele sol quente. Meu marido com o Jonathan tá no colo e eu com a minha menina. A gente com fome, com sede no meio. Mas nós nunca deixamos de buscar Deus por causa da nossa dificuldade. E nisso eu comecei a patrocinar também, sem entendimento. Eu patrocinava, mas. Não sei, assim, como qualquer coisa a gente faz aí, de qualquer maneira. Aí eu deixei de patrocinar. A gente ia, ali a gente ia aprendendo a palavra. Né? Ouvindo a palavra, Deus falando que eu tinha que voltar a patrocinar, mas não, não ligava para isso, deixava de lado. E sempre dificuldade em tudo. Na vida financeira, o patrão não pagava, o serviço que eu fazia era serviço pesado no meu corte de eucalipto, a gente fazia eucalipto na sobra de tempo de carvão. Ele trabalhava o mês inteiro, era com chuva, com sol, com tudo, chegava no dia, cadê o dinheiro? Nada, quase. Aí ele, mãe, eu quero uma bolacha. Aí a Vanessa falava, filho, não tem. E ela mamando no peito, eu falei, meu Deus, eu preciso comer para ter leite, né, para dar para ela, porque ela tinha de mamar no peito. De uns três anos para cá, eu comecei a patrocinar outra vez, 
ele voltou a patrocinar. Aí depois eu comecei a ser dismista, né, ofertante. Aí nisso que a nossa vida foi melhorando. Após se comprometer com o chamado do patrocínio, Deus manda um socorro até a residência do casal em 2011. Levantei de manhã, estava batendo na porta e ele estava trabalhando. Então eu falei, ué, quem será que é essa hora? Fui ver o irmão dele. Eu vim buscar vocês para ir para o Paraná, né, que é para cá. Porque eu falei, quê? Ué, mas nós não falamos nada? Aí ele falou, sai, mas eu vim buscar vocês. Vocês estão com uma situação muito difícil e lá agora está muito bom de serviço. Daí vocês vão para lá. E a minha vida financeira, quando eu vim de São Paulo, tinha muitas dívidas, nome sujo, não conseguia pagar nada. Então, quando eu vim de lá, eu estava com três aluguel atrasado lá. O mercado nós comprava por mês lá, tá tudo atrasado. Em Curitiba, Givanildo começa como servente de pedreiro. O patrão resolve dar uma casa para ele morar sem cobrar nada e também o promove no trabalho. A vida financeira dele muda completamente. Daí quando eu vim para cá, eu paguei o mercado, paguei o aluguel, inclusive eu liguei para a mulher que eu tinha pagado o aluguel. Ela achava que eu nem ia pagar mais, mas eu daqui eu paguei o aluguel que eu deixei lá. E Deus tem me abençoado que... Tem vezes que eu dou dízimo, duas, três vezes na semana eu cheguei a dar na igreja. A oferta que o pastor pede, tem, tem dado, patrocinador, e Deus não tem deixado faltar as coisas para mim. Não tem nem explicação como que não é passava antes, como agora. Nós estamos para dizer rico, temos tudo que não tinha antes. Eu tenho ajudado minha sogra em São Paulo, que ela sempre precisa. Eu, eu mando dinheiro lá para ela. Tudo isso que eu tenho, tenho a continuar minha vida, eu creio que foi Deus que fez, a bênção de Deus. Eu levanto de manhã, primeira coisa, o meu café da manhã é a palavra primeiro. Como fala que o alimento principal da gente do dia é né, o café da manhã. Eu falei, então o café da manhã é a palavra de Deus. Daí todo dia, de segunda a sexta, é a primeira palavra, para depois outra coisa. Eu só tenho que agradecer ele tudo que está na minha vida, porque eu nunca deixei de buscar ele e nunca deixo de buscar ele por nada nesse mundo. Que emocionante, pessoal. Eu acho que eu sou muito tímido em pedir patrocinador, eu deveria ser mais enfático, mais positivo, porque Deus cumpre, cumpre. Mas quando eu ouvi ele falar que levava três, quatro horas para a igreja, às vezes na chuva e no sol quente, e sem ter nada para comer, puxa vida, tem gente que sabe buscar Deus. Que Deus dá a opção da gente não somente crer nele, mas também padecer por ele. Mas loucura, você vai a pé na igreja, andar três horas, três e meia, quatro horas, hoje está chovendo, não é nosso dia, nós vamos. Mas Deus chamou o patrocinador, seja patrocinador, a benção do Senhor vem e alcança a pessoa, mas nós não marcamos nada, não, mas lá tem trabalho, vamos para lá. E hoje estão prosperando, se continuar, não tem limite, meu irmão. A gente que põe limite, a benção do Senhor é completa em todos os sentidos. Você parou por quê? estava tão bem, quem mandou você parar? Não para não, alarga as estacas da sua tenda, porque Deus quer dar mais, eu não sou patrocinador ainda, mas é chamado? Sou, mas eu não tenho coragem, hoje você vai parar esse, esse demônio de medo, aí pôr debaixo do seu pé, pisar na cabeça dele, e tomar a sua posição, leva lá irmãos, eu quero que você preencha aqui, depois de depositar, você deposita essa semana ainda lá no banco, que essa semana vai ser da bênção para você, e Deus vai lhe dar essa condição, com aquela quantia que você sente o desejo você sente e Deus dá a quantia também, se ele fala só sei, é só sei, mas se ele fala mais é mais, e se prepare que a construção do nosso tempo vai exigir muitos recursos eu não quero ninguém fazendo aqui das tripas ao coração eu quero o pessoal dando com alegria que é assim que serve a Deus, e Deus prosperando você, já começa a orar a Deus, quando começar a construção não pode parar não e a gente vai ajudar, nós vamos fazer, acho que mais ou menos um mês, eu já vou contar uns segredos do tempo para você, ainda não posso contar não, que tem coisa aqui, mas, tão, 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 conto nada, dona Carmen, você acha que eu sou fofoqueiro? <risos> dona Carmen, <risos> o dia vai chegar, tem que esperar um pouquinho, nós, a nós foi dado, não somente crer, mas também sofrer, então, passar as aflições. Eu vou deixar você na, é, no, no sofrendo um pouquinho para saber essa novidade. Bom, e depois você vai ao banco e deposita. Aí você passa aqui na igreja e troca pela revista Graça Show da Fé. Esse mês está linda a revista. É, o Resgate da Paternidade. É bom é esse aqui. E depois, Dependência de Tecnologia, Mal da Atualidade. Você vai ver o que, que é. 
e a mensagem está um DVD, obrigação que pesa sobre nós. E, e, esses DVDs você não encontra em lugar nenhum, só mando para os patrocinadores. Então, hoje, você que está em casa, se inscreva agora pelo telefone, ligando para o Rio ou São Paulo. No Rio de Janeiro, o telefone é 2141 3510. 2141 3510, zero prestadora 21. Em São Paulo é 3352 5870. 33, 52, 58, 70, zero prestadora 11, ou no site ongrace.com, você também pode se inscrever, ou até se inscrever no meu Facebook, que ali você nunca, eu nunca abri Facebook, você põe lá no seu computador, www.facebook, é fácil, boca, escreve, ponto com, barra, missionário R.R. Soares, você já abre, é só colocar missionário Soares, e se você clicar na página, todo dia você recebe pelo menos quatro mensagens minhas e muita coisa boa que está a caminho em nome do Senhor Jesus. Enquanto eles vão se inscrevendo, vamos agora à primeira pergunta, por favor. Missionário, para que servem os milagres? Os milagres de Deus servem para muitas coisas. Primeiro que quem recebe vai viver melhor. Esse rapaz foi curado desse problema na perna, que eu já contei aqui hoje, essa, é, aqueles que foram curados em Porto Alegre, pode dizer para que, que servem os milagres. Mas lá em João, capítulo 6, versículo 2, diz assim, e, e grandes multidões o seguiam, porque viam os sinais que ele operava sobre os enfermos. Faz com que muita gente queira buscar Deus também. Se você diz que é de Jesus e vive derrotado, como é que alguém vai querer essa fé? Mas se vê que você mudou e agora é vitorioso, também quer esse Jesus. Segunda pergunta, por favor. Missionário, sou professora. Como orientar os pais dos meus alunos a respeito de jogos de videogames violentos? É, isso pode orientar eles para fazer uma assinatura da nossa TV, porque ali tem muitos canais, tem oito canais evangélicos, vai ser uma bênção para eles. Mas você deve orientar com aquilo que você sente de Deus. Deus lhe deu o ministério, você tem que orar, pai, eu não tenho palavras, ele me deu o ministério para pregar, muitas vezes eu não tenho mensagem para dar para você, mensagem nova, eu não quero repetir uma mensagem, aí eu me coloco diante de Deus, Senhor Deus, abra-me a tua palavra e vem aquela inspiração, e às vezes é uma das melhores mensagens que eu já preguei, então se Deus lhe deu esse ministério, você é professor, os, 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 as crianças estão usando videogame, que hoje estão verdadeiros viciados, é, é triste, Vê você vai no restaurante lá, você vê chegar uma família, senta todo mundo assim, em vez de conversar, como é que vai e tal? Parece todo mundo estranho. Uma família, aí come e vão embora. Não tem mais comunhão. Então você pode orientar dentro da palavra de Deus, que é a melhor orientação. Aquela palavra de Deus que vem, que inspira, aquela palavra que vai dar a solução em nome do Senhor Jesus. Por falar em solução, Dona Eliana, tudo bem para ir no shopping? Tudo bem, missionário. Inclusive no Shopping do Povo nós temos muitos produtos abençoados que dão bastante orientação, todos missionários, de acordo com a palavra de Deus. E Dona Eliana, e, e a respeito dos CDs que esses dias nós estamos vendo aí o povo cantando canções novas? Pois é, missionário. Eu escolhi um aqui que tem se destacado por ser o lançamento, que é o CD do pastor Joey Vasconcelos. O título é Passos de Fé, missionário. São 12 e canções e está aqui representando tantos outros CDs de adoração e de todos os estilos que para adorar ao Senhor. E esse outro aí que só esqueceu dele aí também? Não, missionário, eu não esqueci não. Aqui tem tanta coisa boa que falta tempo para mostrar. Nós temos também os CDs, muitos CDs do pastor Antônio Cirilo. Esse é o lançamento chamado Canção da Eternidade. É lançamento também? Lançamento também. Esse é o mais recente, mas lembrando que aqui nós temos DVDs, CDs, todos do pastor Antônio Cirilo, muita coisa boa. Quantos CDs a senhora tem diferentes aí, títulos? Olha, títulos diferentes, são 937 títulos diferentes e com a chegada do pastor Joey, 938. Mas a senhora está falando propaganda do pastor de hoje, ele deu uma, ele deu uma gujetinha para a senhora aí. É que aumentou, daí aumentou o nosso CD, missionário, então eu não posso falar mais 937, agora são 938. Ah, o, o 937 era do Antônio Cirilo. <risos> Isso mesmo. E agora é o do Jô, 938. Isso. E qual vai ser o 939, dona Eliana? 
missionário, não sei, mas nós estamos na expectativa e eu sei que em breve vai ter muita coisa nova, livros, CDs, DVDs. As duas Brunas estão pondo voz agora. Olha, quem será a que Marquise vai chegar para o meu? E a, e, e a Bruna também, quando eu souber, eu digo para a senhora. <risos> Amém, só, só saber, me conta aí. Mas Deus abençoe. Amém. O shopping está aqui à esquerda e Madureira à direita e no, em Campos da Entrada da Igreja. Em qualquer lugar, acesse pelo telefone agora. 0 prestadora 21 2141 5100 2141 5100 ou no site spovo.com.br s de shopping é www.spovo.com.br e vamos agora abrir o coração, por favor Missionário Após um casamento de 20 anos e dois filhos, meu esposo afastou-se de Jesus. Ele deixou nossa família e hoje tem uma amante que ele chama de namorada, a quem promete fidelidade e amor. Sofro muito com isso, pois amo meu esposo e não abro mão do meu direito de filha de Deus. Eu o patrocinei e peço que ele se reconcilie com o Senhor Jesus. Porém, parece que quanto mais oro, mas ele se afasta. Estou firme no meu propósito de lutar por essa reconciliação. O que mais dói é o fato de morar em cidade pequena e ser o assunto do momento. O que me fortalece, além das suas pregações, são as programações do curso Fé, as mensagens de fé, o clipe hit e o momento do recado do coração. Missionário, por favor, me oriente. Só já está bem orientada, é só ficar na firme na palavra e não se deixar bater. Se a senhora não errou, o que só tem com isso? Levanta a cabeça e vai firme. Deus é a minha justiça, Deus é a minha vitória. E ouvindo a voz das palavras de Deus, quer dizer, aquela revelação que Deus traz, e crendo, pode ter certeza que Deus vai te fortalecer para que a senhora não pereça de pobreza, de falta de poder, falta de condição. Agora, não fica orando aquela maneira tradicional, não. Ore sobre aquilo que a senhora sente na palavra e deixa Deus fazer a obra em nome de Jesus. Porque da maneira tradicional a senhora perdeu o marido. Aquilo ali, não, as suas orações não estavam fazendo efeitos. Agora precisa mudar as orações para trazê-lo de volta, libertá-lo completamente e Deus há de lhe ajudar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora ao momento nossa TV, por favor. Novela, programas sem, que não tinha direção nenhuma, que não te levava a lugar nenhum, né? Hoje minhas filhas estão moças, mas na época eram crianças, né? Era muita violência e a criança automaticamente imita, né? A nossa TV é tudo de bom, é uma benção, foi uma benção, eu tenho desde o começo, assim que o missionário anunciou, eu já fiz a inscrição, é, já aí foram, colocaram e tá, hoje acho que cinco, quatro, cinco, cinco anos, seis anos mais ou menos. E só o 20 pra mim e o canal Show da Fé uma, vale por tudo. Fiz uma cirurgia, não podia me movimentar, não podia às vezes vir na igreja. Aí eu não deixei de me alimentar da palavra, porque eu assisti o canal 20, né? Que é ao vivo. A nossa TV é, é a primeira que tá no meu telhado, assim, pra todo mundo ver. Nossa TV. A pessoa que tem a nossa TV, ela simplesmente agradece a Deus. Essa tem cinco anos. E se Deus der mais 50 anos de vida para ela, mais 100, ela vai continuar com a nossa TV. E assim é todo mundo, porque faz uma diferença. A pessoa que fica assistindo esses programas do mundo, e cristão assiste, não é triste, mas tem cristão até torcendo para a novela. Um dia desse fizeram uma novela e disse que tu estava em família, mas o negócio não era família não, o negócio era bem pecadinho safado mesmo, quer dizer... E a pessoa gosta de ficar assistindo esse negócio. Quem me falou foi um cidadão de Adesso. Eu vi, eu falei, não, não vejo novela. Missionário não é nada não de família, não. O negócio é safadeza mesmo. O que, que eu posso fazer, né? Então, existem essas coisas. Você que não tem, pega agora. Esses canais evangélicos vão lhe ajudar. Numa hora de necessidade, o socorro estará bem presente na sua mão ali. 
é como essa senhora disse, é o canal 9, o canal 20, é o canal 4, são oito canais evangélicos, os outros são canais normais sem prostituição. As filhas dela estavam meninas, agora estão mocinhas e aprenderam a, e cresceram, que é como nós precisamos que todas as moças sejam todos rapazes, pessoas tementes a Deus. De qualquer lugar, ligue para nós agora. A missionaria é a mensalidade é menos da metade do concorrente que tem um preço mais baixo, não tem concorrente a nossa TV, porque eles têm coisa errada e nós não temos, nós temos o canal evangélico e eles não têm, como é que eu faço? Ligando para nós, para o Rio ou São Paulo, São Paulo o telefone é 2126 5888 0 prestadora 11 2126 5888 no Rio é 3265 5000 0 prestadora 21 3265 5000 e o site é nossa tv.tv.br deixa eu abençoar quem está em casa depois oramos com vocês pai eu venho agora pedir uma benção porque hoje pai nós aprendemos que se Jesus morreu por nós, nós morremos com Ele, então para o pecado, morremos para o mundanismo, morremos para, os, para as obras do diabo, para os sofrimentos, e Deus, nós temos esta opção agora, de crer em Jesus, e nós fazemos uso dela, pois Pai, agora eu abençoo todas as pessoas que estão orando comigo, com qualquer problema, qualquer necessidade, esteja em casa, no hospital, no presídio, no trabalho, e eu agora digo essa força maligna, você vai ter que soltar essa pessoa agora, eu não estou pedindo, eu estou mandando ele embora, eu estou repreendendo, e sai dor, sai mal, e não volte mais, em nome de Jesus, e amém. Revelação da música gospel. Deus, 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 tu és CD. Minhas canções na voz de Bruna Martins. Um lançamento Graça Music.